invochiamo lo Spirito del Signore perché illumini la nostra mente e perché ci dia l'ascolto della Sua parola, il radicamento della Sua parola in noi perché produca questa parola frutti di vita. Spirito di Dio, scendeci di noi, Padre e Fondi. sede della sapienza iniziamo questa sera lo studio sistematico sul trattato delle virtù trattato che abbiamo così in succinto nel catechismo della chiesa cattolica ma che viene diffusamente svolto nelle grandi opere dei dottori della scolastica soprattutto da San Tommaso nella Summa Teologica egli parla delle virtù in comuni delle virtù di bessi in comuni e poi nella prima seconda e nella seconda seconda presteso delle virtù un'estensione grande se comprende oltre 200 questioni 200 paragrafi una cinquantina di paragrafi nella prima seconda e 170 paragrafi nella seconda seconda e resta sempre il miglior trattato finora delle virtù quello di San Tommaso d'Aquino tutti i moralisti moderni attingono sempre a San Tommaso cominciamo perciò a trattare delle virtù in genere una cenna appena per adattarmi all'uditorio e per restringere in poche lezioni quello che si dovrebbe svolgere perlomeno in due anni consecutivi. Noi richiamo poche lezioni, ma in non meno di due anni si dovrebbe svolgere questo programma sulle virtù. Cominciamo col termine virtus. La virtù, che cos'è la virtù? Possiamo chiamarla come una qualità inerente all'uomo che lo rende ironico, capace, gli dà forza di compiere un bene. Dunque si tratta di una qualità inerente all'uomo come un abito che lo mette in condizione di operare il bene oppure può essere assunto come il bene stesso operato da una persona buona 
la virtù della, della prudenza, la virtù della bontà, la virtù della pietà, il bene stesso operato da una persona giusta e da bene. Però il senso prevalente è la qualità inerente a una persona che rende questa persona capace, o meglio, gli dà la forza di operare un dato bene. Questo termine trova la sua espressione così nella letteratura greca arete, arete, che si irga virtù, termine che viene sviluppato da Platone, viene sviluppato da Aristotile, per cui viene ad essere qualificato come un habitus, come un'abitudine, l'espressione italiana non è tanto esatta, ma l'habitus o una veste che rende capace l'uomo di operare un dato bene. Questo termine, così andiamo per volo, questo termine che è polimero, ossia ha molti significati, il latino viene reso con virtus, per cui secondo Cicerone ha due radici, vir e vis. Dunque è la qualità di un uomo maturo, non è più il puer, ma è l'uomo diventato vir, uomo. L'uomo maturo e l'altro termine semantico bis, forza, dunque è l'abitudine o meglio la forza dell'uomo maturo che opera il bene e l'uomo maturo che ha la forza di operare il bene. Questi due concetti si trovano in questo termine virtù, dunque è l'uomo maturo che ha la forza di operare costantemente il bene. Questa costanza nell'operare il bene, per cui diventa un habitus, un abito. In italiano viene chiamato virtù, però preso dal latino, qualcuno vuole dare una traduzione italiana in abitudine, però l'abitudine non traduce habitus, perché abitudine può venire da un istinto, io ho l'abitudine a fare questo e non è virtù, mentre l'habitus è tutt'altra cosa e c'è una inclinazione della mente, della mente, mens, senso pieno, senso latino, l'inclinazione della mente ad operare nella via del bene. Nella letteratura cristiana si afferma questo termine virtù, poi vedremo così nelle fonti bibliche. Si afferma questo termine virtù, ha una lunga elaborazione che potremo vedere bene in Sant'Ambrogio, Sant'Agostino del Libero Arbitrio, San Gregorio Moralia. Non scendiamo ai particolari perché andremo troppo per le lunghe. E arriviamo fino a Pietro Lombardo, il grande teologo della scolastica, maestro di San Tommaso, dove questa virtù viene qualificata come habitus, inerenti all'uomo, che rende l'uomo capace di operare il bene, ma che è il dono di Dio fatto all'uomo. E qui si insinua, si insinua il fatto di una virtù cristiana infusa. E in San Tommaso che abbiamo il migliore trattato, come vi dicevo, delle virtù che si sviluppano nel senso che noi abbiamo dato come qualità buona inerente all'uomo 
per cui egli compie le opere buone secondo la volontà di Dio. Dopo questo discursus generico sulla virtù, sul termine virtù, che possiamo qualificare così come una inclinazione costante dell'uomo, acquisita dall'uomo o impresa anche da Dio ad operare il bene. Questa è la virtù. Salvo poi a specificare come si situa la virtù nel cristiano. Detto questo in genere, noi diciamo che le virtù le distinguiamo grosso modo in virtù morali, che vengono chiamate cardinali, e virtù teologali. Le virtù morali hanno per tema il bene, le virtù teologali hanno per centro Dio. Per questo vengono chiamate teologali. Noi sul momento non parliamo delle virtù morali che in San Tommaso trovano un'ampia trattazione di, boh, di pagine e pagine non finire. Noi restiamo meravigliati di tutte le virtù di cui non conosciamo neanche il nome e che appartengono alle quattro virtù cardinali come figli e nipoti. Ma lasciamo da parte le virtù cardinali, ossia prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. E andiamo alle virtù teologali, virtù teologali che sono fede, speranza, carità. Gli antichi non parlavano separatamente e non bisognerebbe parlare separatamente di queste tre virtù perché sono sempre connesse tra di loro e denotano il nostro rapporto con Dio, uno e trino. Qui le cose si vanno molto più profonde. La comunità cristiana primitiva, prima ancora che scrivessero i sinottici, i Vangeli, e conseguentemente Giovanni, che è più tardo degli evangelisti, prima che scrivesse San Paolo, la prima lettera di San Paolo Tessalonicesi, prima ancora che fossero scritti i Vangeli e le lettere, come noi li subiamo da alcune citazioni che abbiamo nel Nuovo Testamento, ma che riportano la mentalità, il modo di vivere della primitiva cristianità, le tre virtù vanno messi insieme ed è la vita teologale conseguente alla nuova creazione iniziata da Cristo e al nuovo modo di essere dell'uomo che è creatura nuova in Cristo Gesù. Per cui l'uomo cristiano ha una nuova morale un nuovo modo di vivere morale. E il vivere morale per l'uomo è particolarmente vivere con Dio, vivere la vita del figlio di Dio. Perché in Cristo Gesù noi siamo diventate creature nuove. Perché Cristo Gesù ha inaugurato una nuova umanità, una seconda creazione, una seconda umanità. Prendete il prologo ai Colossesi, 
teorino cristologico in uso che usa San Paolo, ma che è in uso nella liturgia e denote qual era la convinzione della primitiva cristianità. E cioè la primitiva cristianità aveva la coscienza matura di essere una creatura nuova in Cristo Gesù di appartenere a una nuova creazione, di essere diversa dalla creazione vecchia, del vecchio uomo che era ormai destinato alla morte. Era nato l'uomo nuovo, con una morale nuova, con un modo nuovo di vivere. E al centro di questo nuovo modo di vivere era Dio, uno e trino, con cui ci si rapportava attraverso la fede, la speranza e la carità. In Cristo incarnato, morto e risorto, gli abbiamo la triade, si stabilisce la triade santa, come dice la scuola alessandrina, la triade santa, cioè le tre virtù teologali, fede, speranza, carità, ad immagine della Trinità vengono chiamate la Triada Santa. Ecco perché queste tre virtù vanno considerate insieme e poi sviluppate singolarmente. Cioè avrà largo spazio la fede, avrà largo spazio la speranza, avrà largo spazio la carità, perché sono distinte tra di loro, ma sono unite tra di loro. Come nella Trinità le tre persone sono distinte, ma sono unite vitalmente, così anche le tre virtù teologali sono unite vitalmente, ma distinte come le tre persone divine. Questa unione delle tre virtù che non bisogna mai dimenticare la troviamo in tutte le lettere paoline. Possiamo così avere una ventina di citazioni delle lettere paoline in cui le tre virtù, anche cambiando di posto, si trovano sempre insieme. Cominciando Cito soltanto una delle tante lettere, delle 14 lettere. Cominciando dalla prima lettera, in ordine di tempo, scritta da San Paolo, che è la lettera ai Tessalonicesi. Se io mi domando, una parentesi adesso, in quale ordine sono disposte le lettere Pauline? Non in ordine cronologico, ma in un ordine di quantità di volume. La lettera più lunga è quella ai Romani, scritta nel 58, poi vengono le lettere ai Corinzi, che occupano pure un grande spazio, 15, 16 capitoli, 13 capitoli. Poi le altre lettere, così, secondo la lunghezza delle lettere, vengono una dopo l'altra. Ai Tessalonicesi che non sono lettere lunghe, capita quasi l'ultimo posto, appunto, perché sono più brevi, però le lettere tessalonicesi, la prima e la seconda, sono le prime lettere scritte da Paolo nel 51-52. Ebbene, nella prima lettera ai tessalonicesi, ecco, leggiamo un testo, e valga per tutte le altre lettere dove le tre virtù sono messi insieme saranno pure messi insieme nelle lettere pietrine nella prima e seconda lettera e ricchissimo Pietro quando parla delle virtù teologali quando parla di fede, di speranza e di amore bisognerebbe fare tutta una esigenza sulla, sulle virtù quali si trovano nelle lettere pietrine comunque la lettera dei salonicesi Così comincia, 
Ringraziamo sempre Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere, continuamente memori davanti a Dio e Padre nostro del vostro impegno nella fede, della vostra operosità nella carità e della vostra costante speranza nel Signore nostro Gesù Cristo. Ecco, l'ordine è fede, carità e speranza. Nella seconda lettera dei sedicesi è lo stesso. Le lettere Corinti, le lettere Galate, le tre virtù sono avreste sempre messe insieme, mai digiunte, mai digiunte. Sì, qualche volta si parla di carità, qualche volta si parla di fede, qualche volta si tratta di speranza, però generalmente vengono congiunte, per dire che le tre virtù, la triade santa, cammina insieme. Non si può parlare direttamente di fede senza la speranza, né di speranza senza la carità. E così la nostra carità è alimentata dalla speranza e si fonda sulla fede. Io non voglio dilungarmi perché qui andremo molto, molto per le lunghe. E vorrei, dopo questo primo accenno alla Trinità, che ritroviamo proprio nelle lettere Pauline, dire qual è l'oggetto delle virtù teologali. E poi passiamo alla fede. L'oggetto delle virtù teologali è Dio. Siccome la fede, o siccome la vita del cristiano si svolge in Cristo Gesù, ed è la, la vita di Cristo Gesù che il cristiano vive nello spirito, è Dio l'oggetto della propria vita. Il suo essere morale, il suo vivere morale è vivere la sua relazione con Dio. Per cui anche le virtù morali riflettono delle virtù teologali e sono così vissute teologicamente, sono influenzate dalle virtù teologali. Ossia la vita del cristiano è una vita non semplicemente morale, come la vita di un uomo, ma è la vita teologale. Questa coscienza deve maturare in noi, era viva nei cristiani dei primi secoli, Adesso si è fiamolita, per cui noi ci siamo adattati alla moralità degli uomini. Abbiamo maturato una coscienza del vivere morale, come vive moralmente l'uomo naturale. Però questa è la morale del vecchio uomo. Per i primi cristiani c'era una nuova morale, che era quella del nuovo uomo in Cristo Gesù il testo basilare è secondo i Corinti 5 16 17 eccetera noi siamo morti in Cristo noi non viviamo più ormai viviamo in un altro e di un altro viviamo in un altro e di un altro L'uomo vecchio non esiste più. In Cristo Gesù non c'è più barbaro o scita, non c'è più greco, non c'è più né uomo né donna, né dotto né ignorante, ma siamo creature nuove, siamo la nuova generazione. Le categorie umane non ci sono più. E allora il nostro vivere è il Cristo. Il nostro vivere è il Cristo. Ed è lo Spirito di Cristo che manifesta in noi le opere di Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E allora ecco la vita teologale del Figlio di Dio, che è la vita del Cristo in noi, che non è più la vita dell'uomo, della vecchia generazione, 
della creazione dello sta del sesto giorno, ma è la vita dell'uomo creato nell'ottavo giorno. In Cristo Gesù, l'inizio dei risorti, il primo della, creatura, della creazione nuova, nuovi rapporti col Padre, col Figlio e con lo Spirito, perché al mondo e a noi stessi ormai noi siamo morti come se non stessimo più. In ordine sono fede, speranza e carità. Sono virtù non acquisite dell'uomo, ma sono virtù prettamente infuse. Insieme con la grazia che è il substrato, la grazia è la vita divina in noi, che ci rende partecipi della divina natura, che ci rende amici di Dio, eredi della gloria del Padre, per cui siamo diventati concittadini di Dio, familiari di Dio, per cui la nostra patria non è più la terra, qui siamo esseri e pellegrini, aspettiamo la città nuova, la nuova Gerusalemme, là tutti siamo nati e tutti là noi ritorneremo. I primi cristiani vivevano questa realtà. Siamo esuli e pellegrini. Siamo in pellegrinaggio. Non abbiamo una città terrena sedentaria. Abbiamo una tenda su cui alloggiare, dentro cui ripararci, pronti a sloggiare, a camminare ancora finché arriviamo al termine del nostro cammino. Questo senso di pellegrinaggio è sparito. Noi ci siamo fabbricati la città terrena. Viviamo nella città terrena, insieme con gli altri. Non siamo più nomadi. Comunque la virtù infusa comporta che sia Dio a infondere questa potenzialità, questo abito, questa inclinazione nell'uomo nuovo, l'uomo creato in grazia di Dio col battesimo, riceve un organismo soprannaturale che lo rende capace di vivere soprannaturalmente. Questo organismo soprannaturale si innesta in quello naturale e usa le facoltà naturali che vengono così elevate per la potenza che hanno, vengono elevate all'ordine soprannaturale, vengono resi capaci di atti soprannaturali. Però sono strumenti nelle mani di Dio, per cui le tre virtù sono delle potenzialità immesse in noi, radicate nella grazia, nella natura divina che abbiamo, per cui l'intelletto, la volontà dell'uomo, cioè le facoltà superiori, possono operare sotto l'azione dello spirito, soprannaturalmente vivere cioè la vita del figlio di Dio. Con le virtù infuse, teologali, sono anche infuse nel cristiano le virtù morali, sono infuse nel cristiano i doni dello Spirito Santo, per cui egli può procedere verso le beatitudini e preparare i frutti dello Spirito, ma non ci occupiamo di questo. Adesso vediamo così singolarmente queste potenzialità che sono in noi, inerenti così alla grazia divina o alla natura divina che ha questi orga questo organismo, usa di questi tre organi, diciamo, per poter relazionare con Dio. Dio è infinito e al di sopra di noi, infinitamente, 
Ed ecco allora lo Spirito di Cristo che opera in noi e ci fa così attraverso le virtù teologali, ci, fa, ci mette in relazione in Cristo con Dio per poter vivere la vita del figlio di Dio. Cominciamo adesso con la prima della triade, la fede. E messa al primo posto da Paolo in quasi tutte le lettere. Ma il classico, così la frase che abbiamo nella lettera dei Corinzi 13, vediamo adesso queste tre virtù e poi subito ci fermiamo alla fede di cui tratta l'Apostolo nel capitolo undicesimo della lettera così agli ebrei, ma che troviamo un po' diffusa in tutta così l'epistolario, tutto l'epistolario di Paolo. Leggiamo adesso 13 Corinto, 13 Corinto, prima, dove ho parlato dei carismi, e lì parla della carità, che mette al centro tra i carismi e l'uso dei carismi. 12 carismi, 14. L'uso dei carismi, 13. La carità che procede, ossia la carità che dà origine ai carismi e in cui confluiscono tutti i carismi. Però parlando della carità, la più eccellente delle virtù, e gli parla della triade, della Santa Triade. Leggiamo adesso capitolo tredicesimo di Paolo Apostolo, prima ai Corinzi. Vediamo chi proclama questo testo. Anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona, un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia, conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze, dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. La carità è paziente. È benigna la carità, non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà, la scienza svanirà, la nostra conoscenza è imperfetta, è imperfetta la nostra profezia. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma divenuto uomo, ciò che era da bambino io l'ho abbandonato. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto. Queste dunque sono le tre cose che rimangono, la fede, la speranza, la carità, ma di tutte più grande è la carità le tre virtù, la triade tre cose che rimangono cioè che sono più importanti la fede la speranza, la carità la carità è la più nobile prima è la fede conosco dice imperfettamente vedo imperfettamente la fede è una virtù 
diciamo del viaggio, quando noi viviamo apertamente, la fede ci sarà, non c'è più bisogno della fede. Quando noi siamo in possesso di Dio, ci sarà la speranza, per cui sono le prime due virtù del cammino, mentre la carità è la virtù perenne del cammino sulla terra e della patria celeste. La fede. La fede è partecipazione della visione del figlio. Il figlio vede il padre. Noi oscuramente, oscuramente, vediamo Dio. Ecco, attraverso la fede ci viene aperto il mondo divino. Questa fede dobbiamo considerarlo come un dono di Dio ma dobbiamo considerarla come un impegno dell'uomo. Dunque è dono di Dio, impegno dell'uomo, conseguente all'uomo. Prendiamo queste due dimensioni nella lettera agli ebrei, capitolo 11. Ricordate Dante, quando fa l'esame, in paradiso della fede, della speranza e della carità. Ecco l'esame sulla fede, e l'interlocutore c'è, colui che viene intervistato risponde. E risponde con queste parole di Paolo. La fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono. Che significa fondamento? Fondamento delle cose che si sperano. Comunque la fede sta alla base della fede che viene dal rito, dalla parola di Dio. Quella fede che il bambino domanda alla Chiesa quando entra. Che cosa chiede alla Santa Chiesa? La fede. La fede. Chi crede con il cuore che Gesù è il Signore e la promessa con la bocca, costui sarà salvo. Credere. E Gesù diceva Andate per il mondo, predicate a tutte le creature, fate, nazio, fate le nazioni di discepoli, chi crederà sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Di qui l'importanza della fede. Senza la fede non c'è salvezza. Cioè non si può entrare nel mondo divino. E la porta per cui si entra nel mondo divino, per cui si diventa creatura nuova in Cristo Gesù, partecipe della missione del figlio. È un dono, la fede. Questo si risume da tutte le scritture. Non è questo il momento, lo vedremo in un'altra lezione, è un dono di Dio, neanche un impegno. Per questo nella stessa lettera degli ebrei, capitolo 11, dopo la definizione della fede, viene detto questo c'è l'inno alla fede, come nella lettera dei Corinzi c'è l'inno alla carità, così qui c'è l'inno alla fede. Per fede noi sappiamo che mondi, i mondi furono formati dalla parola di Dio. Sicché la cosa non visibile ha preso origine quello che ci vede. Per fede a me ne offre Dio un televisione migliore. Per fede è uno che fu trasportato via. Per fede Noè, eccetera, eccetera. 
per quello di Abramo, eccetera. Per quello di Giacobbe benedisse ciascuno. Per quello di Giuseppe, per quello di Mosè, per quello il popolo ha lasciato l'Egitto, gli ha chiesto il Mar Rosso, per fede cadere nel muro di Gerico, per fede Rab, la prostituta, non per i quegli increduli. E poi Gerione, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele, tutti i profeti, tutti per fede, tutti per fede. C'è in questione della fede, quello che la fede ci porta a compiere. Per cui la fede è un dono di Dio, ma non è un dono inerte, è un dono che ci spinge ad agire. Per cui noi possiamo dire che la fede ha una doppia faccia, passiva e attiva. Passiva perché la riceviamo da Dio, attiva perché noi agiamo in forza della fede. Ed è la fede la vita. Come la vita nessuno se la può dare, come nessuno ha determinato di nascere, così nessuno ha determinato di credere. Non è dunque in possesso nostro credere. Credere è un dono di Dio. Pensare diversamente e cadere nell'eresia dei peragiani. Oggi facilmente si cade nell'eresia dei peragiani. Peragio, grande eretico al tempo di Agostino. Nessuno gli può dare la fede. La fede è un dono di Dio. Quando Pietro predica lì a Pentecoste, ne credettero tre mila, cioè quelli che erano destinati alla vita eterna. Gli altri non credettero. E così in tanti passi della scrittura. Nessuno che voglia da se stesso può darsi la fede. La fede ce la dà il Signore. L'Alberizio questo grande scienziato. Aveva tutti gli argomenti in mano per credere, ma non aveva ricevuto il luogo dalla fede. Era convinto razionalmente, ma non aveva il dono della fede. È un dono che Dio dà. Ma Dio lo dà a chi è ben disposto. Dio che vuole la salvezza di tutti, questo dono in Cristo Gesù lo dà a tutti, non lo diede ai farisei i quali cocciuti resistettero alla grazia di Dio, ma lo dà a chiunque è ben disposto alla verità. L'ha data a noi, nel Santo Battesimo abbiamo ricevuto l'abito della fede, la inclinazione divina, infuse in noi a credere al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, per cui siamo restati reti capaci di vivere la vita dei figli di Dio, la vita divina. Ma che cosa deve sapere? Lo annuncia appena poi lo vedremo in altra lezione. È un assenso, l'assenso della mente umana a Dio che si rivela per l'autorità stessa di Dio, il quale non ci inganna e non ci può ingannare, questo è l'atto di fede. Cioè, l'assenso dell'uomo a Dio che rivela una verità. L'uomo crede alla parola rivelata per l'autorità di Dio, il quale non si inganna e non ci può ingannare. Questa è la definizione dell'atto di fede. È oscuro, l'atto di fede è oscuro, la fede è oscura, perché ciò che si vede, ciò che è ragionevole, non è oggetto di fede. 
Lasciamo questo accennare alla fede qui e alla fede qua. Quindi sono termini teologici. Fede si qui, fede si qua. Altri termini così umani, cioè italiani, sono difficili da dare. Fede si qui, ciò che si crede, ciò che si crede. Fede si qua, la fede per cui crediamo. Sono due cose diverse. L'oggetto della fede, il perché della fede. Fede si qui, fede si qua. Santa Cassina faceva questa triplice distinzione, credere Deo, credere Deo, credere in Deo, credere Dio, credere a Dio, credere in Dio. Sono tre cose diverse che noi espliciteremo in un'altra lezione che darò a suo tempo. Credere in Dio. Credere in Dio, anche i demoni credono a Dio. Anche i demoni. Mi dice la scrittura, anche i demoni credono e tremano. Tremano, tremano. Dice, credere in Dio, credere in Dio. Credere in Dio significa credere a Dio. Credere a Dio, a quello che Dio dice. E attirarsi a Dio credere in Dio e buttarsi in Dio. Il credere in Dio è ancora, noi siamo fuori di Dio, ma crediamo a colui che parla. Credere in Dio e buttarsi in Dio. Il credo com'è? Con la recita. Credo in Dio Padre Onnipotente. Credere in Dio Padre Onnipotente. E credo in Gesù Cristo, suo unico figlio e credo nello Spirito Santo. Poi, arrivata la Chiesa, si dice, credo la Chiesa. Non è la Chiesa, credo la Chiesa. Una, tanto, credo la remissione dei peccati. Mentre il credere in è riservato per, per sé, al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per cui, la triplice di Sezione di Agostino, credere in Deum, credere in Deum, credere in Deum. Una nota particolare, che poi questo è tra i filologi, però qui adesso ci vedete, noi abbiamo terminato la nostra lezione. Però vorrei dirvi una nota particolare dopo questa lezione.